technical methodology, the underlying methodology. In den Partnermeetings, die alle halbe Jahre stattfinden, treffen wir unsere anderen vier Partner, tauschen uns aus über unsere Projekte, wie ist der Stand, was hat sich verändert, die Inhalte werden diskutiert und äh, das zeigt, wie die Projekte nach vorne schreiten. Aber auch in dieser Kommunikation, die wir da betreiben, spüren wir die unterschiedlichen Kulturen, die in diesen fünf Ländern, die hier teilhaben an dem Programm, gelebt werden. Das ist sehr spannend, wenn das in dem Moment alles zusammenkommt. Insofern in dem Moment, wo wir da diese Stunden gemeinsam verbringen, blitzt sozusagen die gesamte Kultur von Nachhaltigkeit und Railway-Business in Europa auf. Und das ist eine sehr, dichte, eine sehr dichte Atmosphäre, aus der jeder von uns, glaube ich, sehr viel wieder mit nach Hause nimmt und mit seinen Teams weiterarbeiten kann. Ein ganz wichtiger Einfluss für das Gesamtprogramm. Programm und auch für uns. Das Station Green Programm haben wir 2009 begonnen, um ähm, uns den Themen der Nachhaltigkeit anzunehmen. Da gibt es vielfältige Technologien, die wir zusammenbringen in ein Setting, um am Ende einen nachhaltigen, den ersten nachhaltigen Bahnhof damit bauen zu können. Es muss angenehm sein, sie zu benutzen, es darf Spaß machen, sie zu benutzen. Das sind die beiden Hauptingredienzien unseres Programms. Nachhaltigkeit, grüne Nachhaltigkeit und Reisendenkomfort. Nachdem wir jetzt schon einige Zeit in diesen Teams zusammenarbeiten, verstärkt sich immer mehr das Gefühl, dass wir ein Mosaikstein sind mit dem, was wir tun. Jedes dieser fünf Projekte, die wir in diesem Programm haben, ist ein Mosaikstein in diesem Bild. Dieses Bild ist mindestens so groß wie Europa. Und ähm, das Verständnis, dass jeder dieser Mosaiksteine wichtig ist, um zu diesem gesamten Bild, zu dieser gesamten Zukunftsvision zu kommen, ist natürlich eine tolle Erkenntnis. Äh, etwas relativ Kleines hat einen relativ großen Wert. Uh, green Architecture in Railway Stations in Germany. We assessed with the assessment tool. Why did you choose the choose? Cost effective. Cost effective. So the location of the existing station. Accrington Station, it's the first of a series of uh, environmental sustainable stations that are being developed through the Interreg 4B project. Sustainability for me is a fundamental part of managing the planet's resources sensibly, uh, looking at opportunities for recycling, uh, looking at how we can use resources more efficiently uh, and less destructively. Uh, and it's good to have the opportunity of using some of those ideas and actually trying them out for real. Accrington is fairly unique in the United Kingdom for being uh, almost a, a totally sustainable building, uh, using materials either locally sourced or from sustainable sources, uh, including things like the stone, which came from yard about two kilometers away, to the timber that we've used, which is from sustainable um, forests. We've designed this station very much with the community at, at its heart um, and one of the things that probably makes this project stand out is that we bring lots of school parties here to teach them about sustainability, to give them the experience of travelling by train. Lights on the car park, they're a special sort of lights, can anybody tell me what's special about them? The solar panels. The solar panels. Now does anybody know how a solar panel works? The sun. The sun powers the These are the people who will be the future passengers uh, when they go to college, when they go to work. So we're hoping that they will pick up the idea that railways are a sustainable form of transport and at the same time teach them about sustainability in, in a wider sense. To say to mum and dad, look, you know, it's good to recycle. Get your plastics and recycle them. Don't throw them in the waste bin. Um, so they go away bouncing with good ideas and they do follow-up activity in their schools. Nous avons autour de la gare des terrains qui sont aujourd'hui des terrains en friche. 
abandonnée, qui avait une vocation ferroviaire et qui se situe aujourd'hui au cœur de la ville. Nous avons la gare et nous souhaitons réinventer un morceau de la ville de sorte de pouvoir imaginer ce que sera l'usage urbain des prochaines années, non pas d'aujourd'hui, mais de profiter de ce lieu qui est un lieu central en termes de déplacement, de mode de vie et de l'imaginer comme répondant aux enjeux futurs. Nous construisons un nouveau quartier, nous devons penser comment mieux l'aménager, être plus respectueux de l'environnement, mieux s'inquiéter de la façon dont les déplacements seront réalisés, la place du piéton, les modes de chauffage, la récupération d'eau. L'environnement doit être un élément qui rime avec l'aménagement urbain. The assessment tool is a computer program that allows us um, to see how sustainable our station at Antrim is. Um, we also recently went to London and had a chance to talk to other partners who had also used the assessment tool and compare results and compare um, the improvements that we had made on our individual stations to improve our own results and it was very good and very intuitive. Antrim is a grade 2 listed building. It's probably one of the oldest uh, stations we have on our property portfolio. Um, we wanted to look at a station that was old uh, as opposed to a station that was new and see what sustainability features we could actually bring to that type of station. The big difference between a railway station when this place was built first and what it would be today is that in the 1860s, 1870s when this station was built, this was the main method of transportation available for both people and goods. If we were standing here, say in 1900, the layout of the station would be pretty similar to what it is now. However, the, the, the people you might have seen or the trains you might have seen would have been different, would have been every level of society from the upper crust to the, the lower orders, if you like. This station, the original station on this site was built when the railway opened first. Um, about 1860. So the, the railway architects tended to use what they knew. Um, they, they wanted the railways to have an impact and they, therefore the way they did that was to make them look like country residences or even in the bigger stations sometimes like, like manor houses. It could have been a lot easier to knock down the building but for us um, Antrim Station is a grade B2 listed building with the front and the side facade um, both underneath that listing, but everything else could go. So it was an opportunity for us to refurbish the two facades and construct a new infill extension behind that that would provide all the modern facilities of a new station. The main sustainable features of Antrim will include grey water harvesting, photovoltaics, solar panels, the reuse of some of the existing materials in the station, uh, a green roof uh, and things like that. Station Utrecht is onderdeel van een groter geheel. Dus naast het complete nieuwbouw van het station doen we ook aan kantoorontwikkeling. Er wordt een nieuw stadskantoor gebouwd. En samen met alle partijen die in dit gebied bezig zijn, hebben wij duurzaamheid hoog op de agenda. Utrecht is een enorm groot station. Er komen een paar honderdduizend reizigers komen daar per dag. Die willen hun weg goed kunnen vinden. Die willen zich sociaal veilig voelen. En daarom is daglicht enorm belangrijk. Dus zorg dat die ruimte licht is, dat die transparant is en dat die overzichtelijk is. In dit station passen wij bijvoorbeeld zonnepanelen toe. En daarnaast 
hebben we in dit gebied uh, warm de koude bronnen die we gebruiken voor de verwarming van bijvoorbeeld het stadskantoor, misschien onderdelen van het station, misschien in de toekomst zelfs wisselverwarming. En zo zie je met heel veel kleine en grote dingen zijn we gewoon heel goed bezig om onze stations duurzamer te maken. We zijn een, een einde op de goede weg op dit moment. Samen met onze partners binnen SusStation hebben we een duurzaamheidsscanner ontwikkeld. En die kijkt naar de duurzaamheid van de stations die we al hebben. En ook naar de stations die we nog moeten gaan bouwen. En dan kijken we bijvoorbeeld naar gezondheid, energiegebruik en milieuaspecten. Het leuke daarvan is dat je ervaringen uitwisselt, kennis deelt. En niet alleen om je eigen project beter te maken, maar om het totaal met z'n allen binnen Europa beter te maken. En snellere resultaten te halen. Yeah, I want to